മെൻ്റലിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് മാനസിക ശേഷി പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ടൈപ്പും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഇതിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹകരിക്കണമെന്ന് കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സമയങ്ങളെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി സീരീസിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോ തുടർന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഈ രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് തുടർന്നും വേറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ആദ്യം ഈ കോഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നതും പല കുട്ടികൾക്കും ചെയ്യാൻ പ്രയാസമുള്ളതായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗ്ലോബ് ജി എൽ ഒ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ജി ഡി ക്യു എൻ ഐ ഇ ആണ് എങ്കിൽ ഏത് വേർഡാണ് ജെ ബി ടി സി ജി എന്ന് പറയുന്നതിന് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പല കുട്ടികൾക്കും ഇത് നമ്മൾ കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഇവിടെ ജി ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ജി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ആദ്യം വരണം എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സമയം കളയാതെ അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പറയാം നോക്കൂ ജി എൽ ഒ ബി ഇ അല്ലേ ജി എൽ ഒ ബി ഇ അത് ഏതുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ജി ഡി ക്യു എൻ ഐ നോക്കൂ ജി ഡി ക്യു എൻ ഐ ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ജെ വി ടി സി ജി ഏതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ജിയും ജിയും ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജെയും ജെയും ആണ് റിലേഷൻ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൻസർ ഇടിയില്ല അപ്പോൾ ആ തരത്തിലല്ല റിലേഷൻ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ജിയും ജിയും അഥവാ എല്ലും ഡിയും ഇത് തമ്മിൽ ഒ പി ക്യു ഉണ്ട് ഒരക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വേണം പറയാം പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ഒ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ടി ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറ് വേണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആറ് നടുക്ക് വരുന്നതായിട്ടുള്ള വേർഡ് എന്താണ് വരുന്നത് ഈ വേൾഡ് എന്നുള്ള വേർഡാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ശരിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒന്നാമത്തും ഒന്നാമത്തും നമ്മൾ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആൻസറിൽ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നോക്കുക ഈ ഒന്നാമത്തെ അവസാനത്തെ നോക്കിയാൽ ജിയും ഐയും എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ ജിയും ഐയും തമ്മിൽ ഒരക്ഷരം വിട്ടിട്ടാണ് കണക്ഷൻ വരുന്നത് അല്ലേ എല്ലും എന്നും നോക്ക് ജി എച്ച് ഐ കറക്റ്റ് അല്ലേ അതുമാതിരി എൽ എം എൻ എല്ലും എന്നും വരുന്ന കണക്ഷൻ മനസ്സിലായില്ലേ ജിയും ഐയും എല്ലും എമ്മും അതുമാതിരി ഓയും ക്യൂവും വരുന്നത് അതേപോലെ ബിയും ഡിയും വരുന്നത് ഇയും ജിയും വരുന്നത് അപ്പോഴെന്താണ് ഇവരുടെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ലെറ്ററും അവസാനത്തെ ലെറ്ററും തമ്മിൽ ഇടയിൽ ഒരു ലെറ്റർ വിട്ട രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോരോ ലെറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് ലെറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജി എച്ച് ഐ ആണ് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെ വേണം ഇവിടെ എന്ത് വേണം ജി വേണം ജി വേണമെങ്കിൽ ഏത് ലെറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് മുമ്പുള്ള നമ്പർ വേർഡാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് നോക്ക് ജിയും ഐയും വരുമ്പം രണ്ടാമത്തെ വേർഡിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വേർഡിൻ്റെ ആദ്യ ലെറ്ററിന് രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതേപോലെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ മുമ്പിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ജി അപ്പം അതേമാതിരി ജി ജിയുടെ മുമ്പിലുള്ള മുമ്പിൽ അതായത് ജിയുടെ തൊട്ട് മുമ്പ് ആരാണ് വരിക എഫ് ആണ് വരിക അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആരാണ് വരിക ഇ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഇ
കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതേമാതിരിയുള്ള അത് ആറാണ് ആറ് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അപ്പോൾ വളരെ വിഷമം പിടിച്ചൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു ആ വർഷം പല കുട്ടികളൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തതും ഒന്നാമത്തതും കണക്ഷൻ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്നാമത്തതും ലാ രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ ലാസ്റ്റും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ സിമ്പിളാണ് സി ഐ ആർ സി എൽ ഇ സർക്കിൾ ആർ ഐ സി ഇ എൽ സി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതാ എഴുതി നോക്കുകയുള്ളൂ സി ഐ ആർ സി എൽ ഇ ആരുമായിട്ട് ബന്ധം ആർ ഐ സി പിന്നെ ഇ എൽ സി ഇ എൽ സി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയ നോക്കിയാൽ സി ഐ ആർ ആരുമായിട്ട് ആർ ഐ സി യു ആയിട്ട് അവരിൽ നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി ഐ ആർ എന്നുള്ളത് ആർ ഐ സി എന്ന രീതി രീതിയിലാണ് അതേമാതിരിയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇല്ല എസ് ക്യു യു ആയില്ലത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും യു ക്യു എസ് വരും അപ്പോൾ യു ക്യു എസ് വരുന്നത് ഇതും ഉണ്ട് യു ക്യു എസ് ഇവിടെയും യു ക്യു എസ് ഉണ്ട് ഈ ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും ആൻസർ അപ്പോൾ ഇതും വരില്ല ഇതും വരില്ല അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നമ്പർ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സി എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എൽ സി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ തിരിച്ചിട്ട് അതും തിരിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എന്താ വരിക എ ആർ ഇ എന്നുള്ളത് എന്ത് വരും ഇ ആർ എ വരും ഇ ആർ എ വരുന്ന ആൻസർ ഏതാണ് ഇത് യു ക്യു എസ് ഇ ആർ എ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയല്ല യു ക്യു എസ് എ ഇ ആർ നല്ല അപ്പോൾ അതല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരിക ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഫാമിലി ദർ ഈസ് എ മാൻ ഹിസ് വൈഫ് ഫോർ സൺസ് ആൻഡ് ദർ വൈഫ്സ് Each son has three sons and two daughters. What is the total number of male members in the family? We have said that there are one person, one person, one person, one person, one person, one person, and one person, one person, one person. One person, one person, one person, one person, and two people. And two people are two people. What is the total number of male members? In this case, the number of the male members is the number of the male members. How many names are the male members? 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 Let's take a look. A man. What is the man? The male members is the male members. 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 His wife is the male members. Four sons. Four sons. നാല് സൺ അപ്പം ഇത് മാനാണ് ഇത് സൺ ആണ് സൺ ആണുങ്ങളാണ് അല്ലേ പുരുഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ സൺ ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ദർ വൈഫ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട ഈച്ച് സൺ ഹാസ് ത്രീ സൺസ് ഈ ഇത് നാലാളും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ നാലാക്കും എന്തുണ്ട് നാലാളെ ഇപ്പം ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം നാലാളിങ്ങനെ ഒന്ന് 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 ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഓരോ രാക്കും എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ആൺമക്കളും രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ മൂന്നാൾമക്കൾ ഇയാൾക്കുണ്ട് മൂന്നാൾമക്കൾ ഇയാൾക്ക് മൂന്നാൾമക്കൾ ഇയാൾക്ക് മൂന്നാൾമക്കൾ ഇയാൾക്ക് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നാല് പേരിൽ ഒരാൾക്കും മൂന്നാൾമക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ വരുള്ളൂ അതായത് ഈ പുരുഷനും കുടുംബത്തിലെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഇയാൾക്കും ഈ ഓരോ ആൺമക്കൾക്കും മൂന്നെണ്ണം വീതമുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് അതല്ലേ ഇതാ മൂന്ന് മൂന്ന് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നോക്കിക്കോളൂ ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത് ഇവർ എത്ര ആൺമക്കൾ എത്ര കിട്ടും നാലും നാല് ഇൻറ്റു മൂന്നും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒന്നും നാലും അഞ്ച് കിട്ടും കൂടാതെ പന്ത്രണ്ടും കിട്ടും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും എത്ര കിട്ടും പതിനേഴ് പേരാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ പതിനേഴ് പേര് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും നാലും മൂന്നും പന്ത്രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് എഴുതും അത് തെറ്റിപ്പോവും ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഒരു പുരുഷൻ പിന്നെ ഈ ഓരോ ആൺമക്കൾ അവർക്ക് എന്തുണ്ട് മൂന്ന് ആൺമക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആൺകുട്ടികളായിട്ടുള്ള മക്കളുണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ നാല് മക്കളുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് നാലും പതിനാറ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര പേരും പതിനേഴ് പേര് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫിഗർ ചൂസിങ് സൂട്ടബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫിഗർ കറക്റ്റായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു കഷ്ണം ബാക്കി വേണം അല്ലേ ആ വാക്കിൻ്റെ കഷ്ണം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നോക്കിയ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വര ഉണ്ടാവും അല്ലേ
അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ചിത് കഷ്ണം ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആൻസറായി ഇത് അല്ലല്ലോ അല്ല ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് നോക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ എണ്ണം വേണം നോക്കാം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിലൊന്നും കൂടെ നോക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ വേറെ ഇതേപോലെയുള്ള വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വര വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് വര വേണം കറക്റ്റ് അല്ലേ ആ നാല് വര ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ മോഡൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇവിടെ ഒരു കൊല്ലം വന്ന ചോദ്യമാണിത് അടുത്തത് ഒരു കമ്പാരിസണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് മഞ്ജു ഈസ് ടോളർ ദാൻ മായ ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ മീന വാണി ഈസ് ടോളർ ദാൻ മിനി മായ ഈസ് ടോളർ ദാൻ വാണി ഹു ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് മീന മഞ്ജു മായ മിനി ചോദ്യം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞുതരാം മഞ്ജു ഈസ് ടോളർ ദാൻ മായ മഞ്ജു മായയേക്കാൾ പൊക്കമുള്ളവളാണ് മഞ്ജു ഈസ് ടോളർ ദാൻ മായ മായേനേക്കാൾ പൊക്കം മഞ്ജു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് മായ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മായേനേക്കാൾ പൊക്കം ആരുണ്ട് മഞ്ജുവിനുണ്ട് അപ്പോൾ മഞ്ജു ഇവിടെ വരും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി മഞ്ജു ഈസ് ടോളർ ദാൻ മായ ഇത് ഇതാണ് ഉയരം എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉയരം കണക്കൂട്ടുന്നതെങ്കിൽ മഞ്ജു ആണ് ഉയരത്തിൽ മായയാണ് താഴെ വരുന്നത് കറക്റ്റ് ബട്ട് മഞ്ജു ഈസ് ടോളർ ദാൻ മായ ബട്ട് ഷോർട്ടർ ദാൻ മീന ഈ മഞ്ജു മായേനേക്കാളും നീളം ഉണ്ടെങ്കിലും മീനേനേക്കാൾ നീളം കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ മഞ്ജു മീനേക്കാൾ നീളം കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മീന എവിടെ വരും മീന ഇതിനേക്കാളും മുകളിൽ വരും വരുമല്ലോ മീന ഈസ് ടോ അല്ലേ ഷോർട്ടർ ദാൻ മീന മീനേനേക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മഞ്ജു മീനേനേക്കാൾ ചെറുതാണ് മായേനേക്കാൾ പൊക്കമുള്ളവളാണ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് വാണി ഈസ് ടോളർ ദാൻ മിനി നോക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോ വാണി ഈസ് ടോളർ വാണിയും മിനിയുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ എഴുതുന്നില്ല ഇപ്പോഴും വാണി ഈസ് ടോളർ ദാൻ മിനി ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കണേ ഓക്കെ മായ ഈസ് ടോളർ ദാൻ വാണി മായ ഈസ് ടോളർ ദാൻ വാണി അപ്പം എന്താ അർത്ഥം മായ വാണിയേക്കാളും ഉയരമുണ്ട് അപ്പോൾ മായയാണ് ഉയരം കൂടുതൽ വാണിയേക്കാൾ അപ്പോൾ വാണി എവിടെയാണ് വരിക താഴെയാണ് വരിക കറക്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ കിട്ടി വാണി ഈസ് ടോളർ ദാൻ മിനി വാണി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിയേക്കാൾ ടോളറാണ് വാണി അപ്പോൾ മിനി എവിടെ വരിക ഏറ്റവും താഴെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതാണെങ്കിലും അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഇവരെ കിട്ടി ഇതാണ് ഇവരുടെ റിലേഷൻ വരിക പൊക്കത്തിൻ്റെ ക്രമം വരിക ഓർഡർ വരിക അപ്പോൾ എന്താ ചോദിച്ചത് ഹൂ ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഏറ്റവും ചെറുത് ആരാണ് ഉയരം കുറഞ്ഞത് ആരാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞത് ആരാണ് വരിക മിനിയാണ് വരിക അപ്പോൾ ആൻസർ മിനി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ചോദ്യം ആണെങ്കിലും ആൻസ് സമാധാനത്തോടുകൂടി അത് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഓരോ കുട്ടികളും ചോദ്യത്തോട് കാണിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇത് മിസ്സിങ് നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് എട്ടുണ്ട് അറുപത്തിമൂന്ന് അമ്പത്തിനാല് ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് തമ്മിൽ എന്തോ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ ഇതും ഇതും ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ നോക്കാണ് പൊതുവെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് പതിനഞ്ചും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും ഇരുപത്തി ഏഴ് കിട്ടും താഴെ എത്ര ഉള്ളത് മൂന്ന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴാണ് അതിൽ ബന്ധമുണ്ട് അല്ലേ ആകെ നമുക്ക് പതിനേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെയും വേണമെങ്കിൽ പറയാം അടുത്ത് നോക്കാം നാൽപ്പത്തേഴും ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തേഴ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ സെവൻറ്റി ടു കിട്ടും എഴുപത്തിരണ്ട് കിട്ടും താഴെ എത്രയാണ് ഉള്ളത് എട്ട് താഴെ എട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ബന്ധം വരുന്നത് എട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ താഴത്തെ ഉള്ള നയൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഗുണിച്ചാൽ മേലെയുള്ള രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തത് കിട്ടുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തേതിൽ
ഒമ്പത് കിട്ടി അപ്പോൾ നൂറ്റി പതിനേഴിന ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടും ഇയാൾ നമുക്ക് കിട്ടും നൂറ്റി പതിനേഴിന ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പതിമൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും പതിമൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ ആയി ഐഡിയ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കൂട്ടി എഴുതിയതാണ് ഇപ്പോൾ റിലേഷൻ വന്നത് കൂട്ടി എഴുതിയത് തന്നെ വരണമെന്നില്ല കുറച്ച് എഴുതിയതും വരാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയതും പലതരത്തിൽ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പൊതുവേ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റിൽ നോക്കുക അതിനുശേഷം മറ്റ് ശരിയാവുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പരിന്തത്തിൽ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇത് കോഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദ്യം പറഞ്ഞു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ്ങിൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു ഈ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫിഗറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കമ്പാരിസണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മിസ്സിങ് നമ്പർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ടൈപ്പിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങളെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയുടെ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം ബൈ